എന്റെ പരിപാടി എന്താണ് വീഡിയോ ഇടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു വന്നാണ് കാരണം നാട്ടിൽ ഒരു ബീച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബീച്ച് ഒന്നും ഇപ്പൊ ബീച്ച് ഒക്കെ പുള്ളിയാണ് പക്ഷെ ഓടുന്ന <laughs> 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 ഞാനിവിടെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷെ വന്നപ്പോ കുറച്ച് ഇവൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട ഏതായാലും നമുക്ക് കപ്പിത്താർ ബോട്ട് ഓടിക്കാരോ എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒക്കെ അമർത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പറ്റണൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം Are you ready to lower the boat today? Yeah, completely ready? Alright. Kappo, hello friends. We are going to go to the boat. Sorry, we are going to go to the boat. 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 We are going to go to the rescue boat. We are going to go to the rescue boat. We are going to go to the rescue boat. We are going to go to the rescue boat. സാധാരണ രീതിയിൽ കടലിലേക്ക് ഒരാളെടുത്ത് ചാടി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ കടലിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടാണ് റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് ഇത് നമ്മൾ കടലിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ എൻജിനൊക്കെ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടും മഴ കൊണ്ടും കേടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കവറൊക്കെ ആയിട്ട് പോന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കവറൊക്കെ മാറ്റി ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഓയസുമാരാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഘോര ഘോരം ചീഫ് ഓഫീസറുടെ മുമ്പിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ റെസ്ക്യൂ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വിങ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ബോസനും ടീമും ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ താഴെ ബോട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് വരാം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഒരു എ ബിയും നമ്മുടെ കൊച്ചിക്കാരനായിട്ടുള്ള സഫീറും അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് എഞ്ചിനീയറും ആണ് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ചില എഞ്ചിനീയർമാരെ നമ്മൾ സാധാരണ കൂടെ കൂട്ടുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് എഞ്ചിൻ എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ തോണി തുഴണ പോലെ തുഴഞ്ഞു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ കൂടെ കൂട്ടി വരുന്നത് എന്താ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയർ വരുന്നുണ്ട് പുള്ളിയോട് വരുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയർ വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത പരിപാടി നമ്മളുടെ ടൂൾ ബോക്സ് മീറ്റിംഗ് ആണ് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നവരെ മുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരെ ഈ ഒരു സംഗതി പ്രത്യേകിച്ച് അപകടം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ തീർക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടൂൾ ബോക്സ് മീറ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ ടൂൾ ബോക്സ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ബോസിനും ടീമിനും എല്ലാവരെയും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റെസ്ക്യൂ മെഷീനിൽ പെട്ട ഇതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കപ്പൽ ഓരോരുത്തർക്കും എമർജൻസിയിൽ ഓരോ പണി ഉണ്ടെന്ന് പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു എമർജൻസിയിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയാണോ അവരൊക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രില്ലിൽ പാർട്ടാണ് ഡ്രില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എമർജൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എമർജൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഓരോ എമർജൻസികളിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ലോഞ്ചിങ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ചില മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനമാണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിങ് എന്നുള്ള പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് താഴെ ഇറക്കി ഓടിച്ച് തിരിച്ച് വരിക എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ആ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻ്റർ ലൈൻ കണക്
അതല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സാധനം ഓടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു കയർ എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മളെ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് ലോഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവിറ്റിൽ എടുത്ത് സ്വിങ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് സ്വിങ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് അത് ലോവർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും താഴെ ഒരു ലാഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലാഡർ വഴിയാണ് റെസ്ക്യൂ ബോട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഈ റെസ്ക്യൂ ബോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ താഴേക്ക് പോകാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീ ബോട്ട് കുറവായത് കൊണ്ട് ലാഡറിൽ ഇറങ്ങി പോകുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു പക്ഷേ വളരെ വലിയ ഫ്രീ ബോട്ട് ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലാഡർ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ താഴേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാഡറിലൂടെയാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എംബാർക്കേഷൻ ലാഡർ എന്നാണ് പറയുക ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോട്ട് വാട്ടർ ബോൺ ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും ഒരു എമർജൻസിയിൽ ഇതൊക്കെ ഷടപടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ് തീരുമ്പോഴേക്കും പണിയൊക്കെ തീരും പക്ഷേ ഇതൊരു ഡ്രില്ല് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ക്രൂ ഒക്കെ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പതുക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നേരത്തെ പറയുന്നത് പോലെ ഓ കടലിൻ്റെ കളർ നോക്കി എന്ത് നീലയാണല്ലേ ക്യാമറമാൻ ഞാൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ക്യാമറ പിടിക്കുന്നത് വേറെ ആളായത് കൊണ്ടും കാര്യ ആവശ്യത്തിലധികം ഷെയ്ക്കൊക്കെ വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം പുള്ളിക്ക് ഇത് എടുത്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും റെസ്ക്യൂ ബോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം മുതലാളിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് കാരണം ഞാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു പേടിക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ലല്ലോ ഒന്നിലും ബിൽഡിങ് ഒന്നും വരാനില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ തന്നെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കിലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോട്ടസ് ടു ആയി ഞാൻ ഇറങ്ങി ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ എന്നേക്കാളും തടി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ലാഡറിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വെയ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഞാൻ ലാഡറിലേക്ക് ഇതാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഇന്ന് ഈ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ പോകുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമ്മുടെ എ ബി ആണ് പുള്ളിയും കൂടെ താഴെ എത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തേടഞ്ചേരും വന്നിട്ടേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ബോട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ അതേ യമഹ എഞ്ചിനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അധികം പവർ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കയർ കേട്ടിട്ട് ഒറ്റ വേഗം വലിക്കുമ്പോൾ അപ്പം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന എൻജിൻ അതേ എൻജിനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണ അതിനകത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ക് ഓൺ ചെയ്യില്ലേ അതേ ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ചോക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റും ഫ്യൂൽ അതിനകത്തേക്ക് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ എൻജിൻ ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഉണ്ട് ഒരു റെഡ് കള
ബോട്ട് കപ്പലിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കയർ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കയർ അവിടെ റെഡിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി ബോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് ഈയൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് റിലീസ് ഹുക്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ഹുക്ക് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ് അടുത്ത പരിപാടി റിലീസ് ഹുക്ക് നിന്ന് ബോട്ടിനെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രൂപയോടെ ചെയ്യുന്നത് സഫീർ ആണ് അതാ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് കെട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ ഒന്ന് നോർമൽ റിലീസ് മെക്കാനിസവും പിന്നെ ആക്സിഡൻ്റൽ ഫോൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വേറൊരു സംഗതിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സാധാരണ എല്ലാ ബോട്ടിലും ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് കൂടിയാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെ ബോട്ട് ഓടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളുള്ളത് കപ്പൽ തടുക്കടല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം കെട്ടും അഴിച്ചു വിട്ടു പുറകിലത്തെ കെട്ട് തെളിഞ്ഞർ അഴിച്ചു വിട്ടു ഫ്രണ്ടത്തെ കെട്ട് നമ്മുടെ സഫീർ അഴിച്ചു വിട്ടു നമ്മൾ ബോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സാധനം ഓടിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പരിചയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി കപ്പലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മുതലൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്മാർ കുന്തം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് നീക്കി തന്നു ആ സമയം ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റന് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്ലാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പുള്ളി അനുഭവിച്ചില്ല നല്ല ആവേശകരമായ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് കളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിത് ട്രയലിൽ ഇറക്കിയതാണ് വേറെ വലിയ പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട വേഗം തിരിച്ചു പോരാൻ വന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിർബന്ധമായതുകൊണ്ട് കപ്പ് ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ ബോട്ടിനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും കപ്പലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി കപ്പലിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് അടി കപ്പൽ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ബോട്ടിനെ കപ്പലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ അതേ കപ്പ് എംബാർക്കേഷൻ ലാഡറിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറുക എന്നുള്ള ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പുറകിലൊരു കയറ് നേരത്തെ അഴിച്ചു വിട്ട കയറെടുത്തു വീണ്ടും കപ്പ ബോട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ അതിനെ കെട്ടിവെച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു കയർ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് ബോട്ടിൽ കെട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സഫീർ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പുറകിലത്തെ കെട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഫീർ അത് നമുക്ക് മേലെ നിന്ന് ഊരുള്ള കെട്ടാണ് അമ്മാരി കെട്ട് കെട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ സഫീറിൻ്റെ ഈ പുറകിലത്തെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ബോട്ടിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ട എൻഗേജിങ് ഡിസെൻഗേജ് ഒക്കെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹുക്ക് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇതിന് മേലോട്ട് വലിക്കാനുള്ള ഹുക്ക് ആ ഹുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബോട്ടിന് മെല്ലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്തു അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പണിയുള്ളത് ഈ ഹുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ടിൽ പെയിൻറ്റർ ലൈനും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് മെക്കാനിസം ഏതെങ്കിലും ഫെയിലായാലും നമ്മുടെ റെസ്ക്യൂ ബോട്ടിനെ നമുക്ക് റിലീവ് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബോട്ടിനെ മുകളിലേക്ക് ഹീവപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഫീറും തെടഞ്ഞീറും കൂടെ നമ്മളുടെ ഹുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ താഴെ എൻജിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ബോട്ട് ഓടിച്ച സമയത്താണ് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കപ്പൽ ഓടിക്കുക എന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല പാടാണ് ഈ ബോട്ട് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബോട്ടുമായി കടലിൽ പോകുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ബഹുമാനവും റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ കൂടുകയാണ് ഈ ഒരു റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഓരോ സമയത്തും എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ സംഗതി ചെയ്യണത് ഇതിന് മുമ്പും എല്ലാ കപ്പലിലും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ ഇത്ര പ്രയാസമില്ല ഈ ഒരു ചെറിയ ബോട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടും തിരയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈയൊരു സുഖം ഓടിക്കാൻ തിരയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനമൊക്കെ കപ്പലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഹിമാലയൻ ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട